সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আজকে আপনাদের কোন ডিজাইন করে দেখাবো না আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিছু লোগো ক্যাটাগরি সংগ্রহ করেছি আমি এখানে মোট 41টা ক্যাটাগরি আছে যেটা আমি 99 ডিজাইন থেকে সংগ্রহ করেছি তার মানে আমরা যখন লোগো ডিজাইন করতে যাই তখন এই সব বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের লোগো ডিজাইন করা লাগে আসলে আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো লোগো কনসেপ্ট আমরা কিভাবে তৈরি করব বিষয়টা হচ্ছে এটা তো আমরা যদি প্রথমে যে এক নম্বরে যে টপিকটা আছে সেটা হলো যে অ্যাকাউন্টিং এন্ড ফিনান্সিয়াল যদি কোনো কোম্পানি বা কোনো লোগো যদি এই বিষয়ের উপর আমরা তৈরি করতে চাই তাহলে আসলে আসলে আমাদের কি কি বিষয়গুলো মাথায় নিয়ে আসা উচিত কিভাবে আমরা কাজটা শুরু করতে পারি তো আমি প্রথমতে যেটা সাজেশান দিয়ে থাকি সেটা হলো এই ধরনের যে কোনো কিছু ভাবার আগেই চিন্তা করার আগেই আমাদের কিছু ডিজাইন করে ফেলতে হবে সেটা ওয়ার্ড মার্ক লোগো বা লেটার মার্ক লোগো যেটা আমরা বলি বা টাইপোগ্রাফিও বলা হয় যেটা আমি আমার অনেক আগের ভিডিওতে আমি ওগুলো করে দেখাইছি আপনাদেরকে তো এটা কিন্তু কোনো সময় ছাড়া যাবে না আপনি যদি ওয়ার্ড মার্ক লোগো বা লেটার মার্ক কিংবা টাইপোগ্রাফির লোগো যদি ছেড়ে দেন তাহলে আমি মনে করি এটা আপনার জন্য খুব বড় ভুল হবে কাজে যে কোনো কন্টেস্ট সেটা হোক অ্যাকাউন্টিং হোক এগ্রিকালচার অ্যানিম্যাল ফেড যেটাই হোক আমাদের একটা পুঁজি মনে করবেন যে এই ওয়ার্ড মার্ক লোগো এবং লেটার মার্ক লোগো এটা আমাদের একটা পুঁজি এটা আমরা যে কোনো সময় যে কোনো জায়গাতে আমরা অ্যাপ্লাই করব এবং আপনারা যারা ফিলান্সার ডট কম বা অন্যান্য সাইডে কাজ করছেন তারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক সময় এ ধরনের ডিজাইন উইনার হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র ফ্রন্ট একটা বিশেষ ধরনের ফ্রন্ট ব্যবহার করছে সেখানে আর কোনো কিছুই ব্যবহার করিনি অথচ সেটা উইনার হয়েছে এটা হয়তো আপনারা অনেকে দেখেছেন যাই না আমার ফেসবুক যারা গ্রুপে যারা অ্যাড আছেন আমি মাঝে মধ্যে পোস্ট দিই আমার বিভিন্ন ছাত্রের বিভিন্ন স্টুডেন্টের যখন স্টুডেন্টরা যখন উইনার হয় তখন সেগুলো আমি গ্রুপে পোস্ট করি তো তার মধ্যে দেখবেন যে অনেক লোগো আছে যেগুলো শুধুমাত্র ফ্রন্ট বা হালকা একটু কাটা ছেঁড়া করা আছে একটু টাইপোগ্রাফি করা আছে সেগুলোতেই কিন্তু উইনার হচ্ছে তো এই জিনিসটা আপনারা কোনো সময় ছাড়বেন না টাইপোগ্রাফি বা লেটার মার্ক লোগো বা ওয়ার্ড মার্ক লোগো এখানে আপনাদেরকে এটাকে আমি এটা সব গ্রুপে পোস্ট করেছিলাম আমার এখানে একটা জেপিজি ইমেজ আছে আমি আসলে এইগুলোর কথা বলছি আমরা কোনো সময় এই এই লোগোগুলো আমরা ছাড়ব না এটা আমাদের একদম মূলধন করে আমরা রেখে দেবো বায়ারের কোনো রিকোয়ারমেন্ট ছাড়াই আমরা এগুলো শুধুমাত্র যদি যদি কি না আমরা লোগোর নাম জানতে পারি যে এইটা হচ্ছে লোগোর নাম তাহলে আমরা সেটা নিয়ে এইভাবে যে কোনো একটা ডিজাইন বা দু চারটা ডিজাইন আপনি আপলোড করবেন অবশ্যই আপলোড করবেন এছাড়া আরও অনেক আছে এই ধরনের লেটার মার্ক বা ওয়ার্ড মার্ক লোগো যে যেটা জানেন যে যেটা পারেন সেটা অবশ্যই অ্যাপ্লাই করবেন এখন বিষয় হচ্ছে এখন যদি আমরা স্যাম্বলের দিকে যাই যে না একটা স্যাম্বল আমরা দিব এর সাথে তো প্রথমত কথা হতে পারে যে স্যাম্বল হিসাবে আপনি যদি দুইটা শব্দ থাকে দুইটা শব্দর প্রথম দুই অক্ষর নিয়ে আপনি স্যাম্বল তৈরি করতে পারেন এটাও আমি ওয়ার্ড মার্ক লেটার মার্কের মধ্যেই বলি আর কোনো ইমেজ কোনো স্যাম্বল যদি আপনি দিতে চান তাহলে অ্যাকাউন্টিং এবং ফিনান্সিয়াল এই ক্ষেত্রটা নিয়ে আমি শুরু করতে চাচ্ছি এগ্রিকালচার বা অন্যান্য বিষয় নিয়ে বলছি না তাহলে আমাদের কি করণীয় উচিত আমাদের প্রথম যা করণীয় সেটা হলো অ্যাকাউন্টিং এবং ফিনান্সিয়াল বিষয়ে আমাদেরকে গুগলে সার্চ দেওয়া উচিত যে এই বিষয়ের উপরে আসলে লোগুলো কেমন হয় প্রথমত এটা আপনাকে দেখতে হবে তো গুগল সবারই এটা পরিচিত একটা জিনিস তো গুগল ছাড়াও আমাদের আরও আরও অনেক সাইট আছে যেগুলোতেও আমাদেরকে বেশি বেশি সার্চ করা উচিত খোঁজা উচিত দেখা উচিত যে আসলে অ্যাকাউন্টিং লোগো বা ফিনান্সিয়াল লোগোগুলো কেমন হয় তো আমরা ধরেই নিয়ে আমরা এখান থেকে ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এবং ফিনান্সিয়াল লোগোটা নিয়ে সরি লেখাটা নিয়ে আমরা একটু গুগলে সার্চ দিই আমরা এখানে লোগো লিখে দিব চলে আসছে এরপরে ইমেজে ক্লিক করলাম আমরা ইমেজ দেখব তো দেখেন এখানে অ্যাকাউন্টিং এবং ফিনান্সিয়াল বা যে বিষয়ের উপর আপনি সার্চ দেবেন সেই বিষয়ে প্রচুর পরিমাণে হিউজ পরিমাণে এখানে আপনি ইমেজ দেখতে পারবেন তো ইমেজগুলো দেখে আপনাকে কিছু মাথায় নিয়ে আসতে হবে আসলে মূল বিষয়টা কি ফিনান্সিয়াল বা অ্যাকাউন্টিংয়ের বিষয়টা মূল বিষয়টা কি আপনি লোগুলো দেখেন এবং এখান থেকে একটা আইডিয়া নেওয়ার চেষ্টা করেন যে আসলে এখান থেকে আপনি কিছু খুঁজে পান খুঁজে পান কি না যেমন দেখেন এখানে অ্যারো চিহ্ন তারপর এমনি শেপ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো কিন্তু অনেকটা ঊর্ধ্বমুখী দেখানো হচ্ছে এবং অ্যারোগুলো ঊর্ধ্বমুখী 
তার মানে একটা বিষয় এখান থেকে আপনার মাথায় নিতে পারেন যে আমাদের উদ্যমকির বিষয়টা এখানে আসতে পারে এবং অ্যারো চিহ্নর বিষয়টা আসতে পারে যখনই আমরা ফিনান্সিয়াল কিংবা অ্যাকাউন্টিং নিয়ে কাজ করব লোগো বানাবো তখন অ্যারো চিহ্ন একটা বিষয় হতে পারে বা উদ্যমুখী কিছু বুঝা বুঝাতে ফিনান্সিয়াল টাকা পয়সা উদ্যমুখী উদ্যোগতি এটা বুঝাতে আমরা যা ব্যবহার করতে পারি সে হতে পারে এখানে দেখেন চেক মার্কের একটা ব্যবহার করা হয়েছে এবং চার্ট ব্যবহার করা হয়েছে এভাবে হতে পারে আবার দেখেন এখানে সার ব্যবহার করা হয়েছে কাজ এই বিষয়গুলো মাথায় নিতে হবে যে আসলে অ্যাকাউন্টিং প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কি কি বিষয় আমরা যুক্ত করতে পারি অ্যাড করতে পারি আবার এখানে দেখেন আমি এগুলো অবশ্য খামাখা ডিজাইন বলি যেগুলো খামাখাই তৈরি করা হয় এবং খামাখাই যে কোনো জায়গাতে এগুলো চলে যেমন এখানে আমরা ক্লিক করে একটু বড় করে দেখতে পারি এটা এই সাইড থেকে আসছে আমি এটা ওপেন করছি পারে হ্যাঁ দেখেন কি মারাত্মক বিষয় এটা ডিজাইন ক্রাউডের একটা লোগো যার প্রাইস কি না তিনশো বিশ ডলার এটা একটা উইনিং এন্ট্রি তো এখানে তেমন কিছুই করা নাই দেখেন শুধুমাত্র এই যে একটা শেপ তৈরি করা হয়েছে যেটা আপনারা খুব সহজে ইলিপস টুল ব্যবহার করে এটা তৈরি করতে পারেন এই যে সিম্পল বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু আপনাদের মানে মাথায় রাখতে হবে যে সবসময় যে আপনি বেশি বেশি কিছু করবেন বেশি বেশি কিছু দিবেন এমন চিন্তা ভাবনা না করে ক্রিয়েটিভ সিম্পল কিছু দিয়েও অনেক সময় অনেকভাবে হতে পারে যেটার চাক্ষুষ প্রমাণ আমরা এখানে দেখলাম যা হোক এরপর আমরা আরও এভাবে লোগো দেখব যে আসলে কনসেপ্টে নেওয়া যে আসলে এই বিষয়ের উপর বা এই বিষয়ের উপর লোগো করতে গেলে আমাদের কি কি বিষয় মাথায় নেওয়া উচিত তো এখানে আমরা যে বিষয়টা পেলাম এই অল্প সময়ের মধ্যে সেটা হলো একটা বিষয় উদ্যমুখী একটা বিষয় হচ্ছে অ্যারো তারপরে এই চার্ট এবং দেখেন লোগো ফিনান্সিয়াল লোগোর ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু সারের ব্যবহার করা হচ্ছে এটা একটা বিষয় সমত সিংয়েরও ব্যবহার করা হয় কারণ হিউজ ফান্ড বোঝাতে অনেক সময় সিংহ ব্যবহার করা হয় আমরা হয়তো পেয়েও যেতে পারি সিংহের কোনো স্যাম্পল দেখেন এখানে সার ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে এখান থেকে আমরা মোটামুটি কিছু বিষয় পেলাম ঠিক এই ধরনের যে যখনই আমরা ফিনান্সিয়াল বা অ্যাকাউন্টিংয়ের লোগুলো করতে যাব তখন উদ্যমুখীর একটা বিষয় আমরা রাখব অ্যারো ব্যবহার করার চিন্তা ভাবনা মাথায় রাখব এবং চার্ট ব্যবহার করার চিন্তা ভাবনা মাথায় রাখবো এভাবে চেকমার্ক ব্যবহার করার চিন্তা ভাবনা মাথায় রাখবো আবার পশু পাখির মধ্যে যদি কিছু ব্যবহার করতে চাই তাহলে সার কিংবা সিংহ এগুলো আমরা সিংহর মাথাও ব্যবহার করা যায় বা পুরো দেহও ব্যবহার করা যায় এটা রাখবো তো এখন ঘটনা হচ্ছে যে এই যে আমরা শুধুমাত্র গুগলে সার্চ দিলাম এবং গুগল থেকে আইডিয়া জেনারেট করব বিষয়টা কিন্তু এমন না গুগল তো একেবারে অহরহ একটা বিষয় এরপর আমাদের আরও আরও অনেক সাইট আছে যেগুলোতে আমাদের বেশি বেশি সার্চ করা উচিত তো আপনারা যদি সেসব সাইটগুলোতে সার্চ করতে চান তাহলে আমাকে ফেসবুক গ্রুপে অবশ্যই জানাবেন তাহলে আমি সেই সাইটগুলো লিঙ্ক দিয়ে দেবো আমি ডিসক্রিপশানে কোনো লিঙ্ক দিতে চাচ্ছি না আমার ইউটিউব চ্যানেল ডিসক্রিপশানে তো আপনারা যারা লিঙ্ক নিতে আগ্রহী যে বিভিন্ন সাইটের আমার মোট আমার কাছে মোটামুটি হয়তো পনেরো বিশটা সাইটের লিঙ্ক আছে তার মধ্যে কিছু কিছু সাইট আছে যেগুলোতে অনেক কম কম মানুষই ভিজিট করে তো যা হোক আপনারা যদি নিতে চান তাহলে সেখানে যোগাযোগ করবেন আমি লিঙ্কগুলো দিয়ে দেবো তো বন্ধুরা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি আসলে বেশি লোগো দেখার বিকল্প আর কোনো কিছুই নাই আপনি যত বেশি দেখবেন যত বেশি দেখবেন তত আপনার কনসেপ্ট গ্রো হবে এবং আমি যেটা মনে করি যে প্রথমত আপনার কিছু সময় ফিলেন্সারে লোগো জমা না দিয়ে বা কোনো সাইডে লোগো জমা না দিয়ে আপনারা এই ধরনের ক্যাটাগরি দেখে দেখে এ ধরনের ক্যাটাগরি দেখে দেখে যেমন এগ্রিকালচার লোগো দিয়ে সার্চ দেন আপনি দশ পনেরোটা লোগো কপি করে নিয়ে আসেন এবং সেগুলো ট্রেসিং করেন কপি করেন হানড্রেড পার্সেন্ট কপি করেন কিন্তু সেগুলো আপনি জমা দেবেন না কোনো সাইডে এটা শেখার জন্য যখন আপনি একটা বিষয়ের উপর বেশি 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 করে প্র্যাকটিস করবেন তখন দেখবেন যে আপনার নিজের মধ্যে থেকে এমনিতেই কনসেপ্ট গ্রো হচ্ছে তো আমি আবারও বলছি আসলে দেখার বিকল্প কোনো কিছুই নাই যে যত বেশি দেখবেন যে যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন সে তত বেশি শিখবেন এমনটি আশা করা যায় তো বন্ধুরা আজকের এই টিউটোরিয়ালটা এই পর্যন্তই ছিল আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন আর সামনের টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনার ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম